কাফেরেরা প্রশ্ন করলেন হে মোহাম্মদ কোন নবীর সন্তান ছিল বারো জন দশ জন ছিল আপন আর দুই জন ছিল সৎ আর ওই দশ ভাই মিলে একজনকে কূপে ফেলে দিল কূপ থেকে তুলে নিয়ে তাকে মেশরে রাখা হলো বলত কে নাইসোয়াজ ইসলাম প্রচারে এক ধাপ এগিয়ে হয়তো হতে পারে এই মাহফিল এই তাফসির আপনার আমার জীবনের শেষ তাফসির ঠিক কিনা বলুন যারা আমরা এখানে বসেছি কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবো না এখান থেকে উঠে যেতে পারবো কি না গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবো না কত মানুষ লক্ষ্য করেন কত মানুষ বিবাহ করতে যাচ্ছে মাথায় মুকুট পড়েছে পথে মধ্যেই মালাকুল মোদ আজরাই লেসে গেছে বিয়ার স্বাদ শেষ মুকুট খুলে পড়ে গেল কন্যা তার জামাই বাড়িতে আসবে নূতন সেদে বসে আসে হঠাৎ করে কন্যার কানের মধ্যে আওয়াজ গেল তোমার জামাইরাই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেস এরকম ঘটনা হয় না তাই এই দুনিয়ায় কে কতদিন থাকব কেউ বলতে পারছি না প্রতি মুহূর্তে আপনাকে আমাকে কবর ডাকতেছে প্রতি মুহূর্ত আপনাকে আমাকে কবর ডাকতেছে আর মানুষ সেই কবরকে ভুলে গিয়েছে মানুষ দুনিয়াকে আটকায়ে ধরেছে দুনিয়াকে ভালোবেসেছে তাহলে মানুষ আজকে দুনিয়ার দিকে আগাচ্ছেন মানুষ পরকালকে ভুলে গিয়েছেন সাহাবাই কেরাম রেদানুল্লাহ আলাইহি মাসমাইন তাদের অবস্থা এই ছিল তারা দুনিয়াকে ভুলে গেছেন আখেরাতকে তারা বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন আর আমাদের অবস্থা হলো আমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি আখেরাতকে একেবারে ভুলে গিয়েছি তাহলে এখন দেখেন সমস্ত নবী আলহিমুসালাম সাহাবাই কেরাম মোমেন ব্যক্তিরা পীর মাসায়করা আউলিয়াই কেরামগণ তারা দুনিয়া থেকে পৃথক হয়েছেন দুনিয়াকে ভুলে গেছেন আখেরাতকে বেশি তারা প্রাধান্য দিয়েছেন তারা আল্লাহকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন রসুলকে তারা বেশি ভালোবেসেছেন আর আমাদের ভালোবাসা হলো দুনিয়ার দিক দুনিয়ার মহাব্বত কারণ যেই দুনিয়াকে আপনি ভালোবাসেন এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে সামান্যতম নাই জীবনে যত অন্যায় অপরাধ করেছি আজকের মাহফিল থেকে যদি তবা করি আল্লাহ মাফ দেবে কি না কথা বলেন আল্লাহ মাফ করে দেবে কি না তাহলে শেষ পর্যন্ত আখিরি মনাদত পর্যন্ত আপনারা থাকতে রাজি আছেন কারা কারা আছেন একটু হাত উসে দেখেন তো আল্লাহকে আল্লাহ কবুল করুক হাত না মান এইবার কে কে যাবেন একটু হাত জাগান তাহলে বোঝা যায় কে ওই একজন জাগাইছে বুঝে নাই আর কি তাহলে আপনারা থাকতে রাজি আছেন আমার পরে তো আমাদের হুজুর একজন আসেই বক্তব্য রাখবেন তবে আমি ভাঙ্গা সুরা কণ্ঠে কয়েকটি কথা বলে ইনশাল্লাহ বিদায় নেব আমি আমার আলোচনার শুরুতে একটি সুরা থেকে চারটি আয়াতের কারিমাতে লাবত করছি আর ওই সুরার নাম হল সুরাতুল ইউসুফ সকলে জবাব দেন কোন সুরা ইউসুফ কোরআন শরীফের একশো চোদ্দটা সুরার ভিতরে এই বারো নম্বর সুরা সুরার নাম হলো সুরাতুল ইউসুফ তাহলে আপনারা সবাই ইউসুফের নাম শুনছেন তো ইউসুফ কি হজরত ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম একজন আল্লাহর জলিল উল কাদর পয়গম্বর একজন নবী এই সুরা ইউসুফ তেলাওয়াত করার কারণটা কি সুরা ইউসুফ এটি মক্কি জীবনে নবী করিম সাল্লামের কাছে নাজিল হয়েছে কোরআন শরীফের দিকে লক্ষ্য করলে দুই ধরনের সুরা দেখি একটি হল মাক্কি সুরা আর একটা হল ম্যাদানি সুরা সবাই একটু লক্ষ্য করেন আমি এলোমেলো কথা বলবো না যতক্ষণ কথা বলবো কোরআন এবং সুন্না দিয়ে কিছু বুঝাবার জন্যে কারণ বর্তমান সময় এখন অনেক মাহফিলে শুধু গল্প হয় আসে না আর মানুষ এখন গল্প নিয়ে বাড়িতে চলে যায় কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা দিলেন মানুষের হৃদায়তের জন্য আল্লাহ বলে হুদাল্লিন্নাস হাজা বাইয়ানুল্লিন্নাস 
কোরআন শরীফটা হচ্ছে মানুষের জন্য হেদায়তের একটি বাণী যারা আমরা এখানে আসছি দলমত নির্বেশ শেষে কে কোন দল করেন কে কোন পীরের মুরিদ ওইটা কোনো বিষয় নয় বিষয় হলো আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলে আমরা কোরআনকে ভালোবাসি ঠিক কিনা বলুন দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই আমার নবীকে ভালোবাসি কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা তো সেই মুসলিম জাতি আমরা সন্তান কোরবানি দিতে রাজি আছি জীবনকে বিলিয়ে দিতে রাজি আছি আমাদের বাড়ি ঘর ছাড়তে রাজি আছি কিন্তু আমার বিশ্ব নবী আমার মানবতার নবী আমার দয়ার নবী শ্রেষ্ঠ নবীকে যদি নিয়ে কেউ কটুক্তি করে আমার রসুলকে নিয়ে যদি কেউ ফেসবুকে লেখালেখি করে আমার রসুলের ইজ্জত নিয়ে যদি কেউ টানাটানি করে আমি মুসলিম নবীর একজন খাঁটি উম্মাত হিসাবে নবীর উম্মাত হিসাবে বলতে পারি বিশ্ব নবীর অবমাননা আমি মুসলিম হিসাবে তা মেনে নিতে পারি না কথা বলেন ঠিক কি না সম্মানিত সদি আমার এই বিশ্ব নবী তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ নবী সকল আম বিআই ক্রামদের থেকে সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ নবী এই নবীর উপরে আল্লাহ তালা গোটা কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন অবতীর্ণ করেছেন মানুষের চরিত্রকে যদি ভালো বানাতে হয় মানুষের চরিত্রকে ভালো বানাবার জন্য একটি কিতাব যথেষ্ট সেটা হলো কোরআন আপনি সমাজের চুরি বন্ধ করবেন ডাকাতি বন্ধ করবেন জেরা বন্ধ করবেন মদ বন্ধ করবেন করতে পারবেন না কেন পারবেন না তার বাস্তব উদাহরণ সামনে দিকে আসতেছি মানুষের চরিত্রকে যদি ভালো বানানো হয় র্যাব দিয়া নৌবাহিনী সেনাবাহিনী বিডিআর দিয়া কোনো প্রশাসন দিয়া চেয়ারম্যান দিয়ে মেম্বার দিয়ে মানুষের চরিত্র ভালো বানানো যায় না মানুষের চরিত্রকে ভালো বানাতে হলে আল্লাহর প্রাণের বিকল্প আর একটা কিতাব নাই কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ আমার নবী যেই মাসে আগমন করেছিলেন ওই মাসটির নাম হল পবিত্র রবিউল আউ্বাল মাস যেই মাসে আজকে আপনি উপস্থিত হয়েছি নবী আগমন করলেন আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত সারাটা জীবন নবী উন্নতি বলে কেঁদেছেন আল্লাহ তার কাছে কোরআন দিয়েছেন সুতরাং এই কোরআনের জন্য আজকে কত মানুষ জীবন দিয়ে দিচ্ছেন আমার নবীর প্রেমের ভালোবাসায় জীবন দিয়ে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেন নাই ভোলায় কথা বলেন দেখছেন না কারণ আমার নবীকে নিয়ে যদি কেউ কটকতি করে আমরা যারা মুসলমান ইমানদার দলমত নির্বিশেষে আমাদের কলিজা থেকে প্রতি মুহূর্তে রক্ত খনন হয় হুজুরের কাছে প্রথম যুগে যখন কোরআনুল করিম আল্লাহ তালা নাসিল করলেন ওই মক্কি জীবনেই আজকের এই তেলাবৎকৃত সুরা ইউসুফ আল্লাহ নাজিল করলেন নাজিল করার উদ্দেশ্য কি সুরা ইউসুফ নাজিল করার উদ্দেশ্যে রসুল্লাহ উল্লেখযোগ্য একজন সাহাবি প্রখ্যাত মুফাসির রইসুল মুফাসিরের হজরত ইবনে আব্বাস রবি আল্লাহ তালা আনহু বলেন এই কোরআনটা আজকে আমাদের কাছে আসে কোরআন নাই এমন কোনো বাড়ি নাই কোরআন নাই এমন কোনো বাড়ি প্রত্যেকের বাড়িতে দু জেল তিন জেল দুটা তিনটা কোরআন শরীফ পাওয়া যাবে কিন্তু কোরআন শরীফের থেকে আমরা হেদায়ত নি না কোরআন শরীফ আসে আমাদের তাকের উপরে সাজানো আসে কোরআন শরীফ আসে তেলাওয়াত আছে কিন্তু কোরআন শরীফের হুকুম নাই কোরআন শরীফ আমরা কখন পড়ি রমজান মাস আসলে ঘন ঘন তেলাওয়াত করি এক খতম দুই খতম তিন খতম চার খতম পাঁচ খতম কেউ পইরা খতম কেউ না পইরা খতম তাহলে আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি জবাব দেবেন কোরআন কি খতম দেওয়ার জন্য আসছে তবে আমি কিন্তু কোরআন খতমের বিপক্ষে নয় কোরআন পৃথিবীতে আসছেন মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিক নিয়ে আসবে এজন্য কোরআন এসেছেন সবাই লক্ষ্য করেন আল্লাহ পাক তার রাসুলের কাছে এমন যুগে কোরআন পাঠিয়েছিলেন ওই যুগটাকে বলা হতো আয়াম জাহিলিয়াতের যুগ মানে অন্ধকারের যুগ বলা হতো কেমন অন্ধকার তার একটি বাস্তব উদাহরণ আমি আপনাদেরকে আমার দেশ দিয়ে দেই যারা ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবহার করেন 
আমার যুবক বন্ধুরা লক্ষ্য করেন যারা ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবহার করেন কয়েকদিন আগে ধীরাইতে একটা ঘটনা ঘটেছে আপনারা দেখছেন পাশের বাড়ির মানুষের সঙ্গে শত্রুতা ওই শত্রুতাকে বিঠাবার জন্য একটা নাটক সাজাবার জন্য তা নয় নিঃসন্তান ঘুমি আছে সন্তানটাকে বাপ আর সাসা হাতে তুলে নিয়ে তাকে হত্যা করেছেন তার লিঙ্গ কেটেছেন কান কেটেছেন তারপরে আম গাছের সঙ্গে একটা রশি দিয়ে ঝুলাইয়া দুইটা ছোড়া বা চাক্কু তার প্যাটির ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছেন দেখছেন তো যেইখানে সন্তান বাবার কোলে নিরাপত্তা যেখানে সন্তান মায়ের কোলে নিরাপত্তা আজকে সন্তান বাবার কাছে নিরাপত্তা নাই সন্তান মায়ের কাছে নিরাপত্তা নাই মেয়ে তার বাবার কাছে নিরাপত্তা নাই তার মানে হলো সমাজে বাস্তবতে কোরআনের আইন নাই কারণ যেই সমাজে এখন বসবাস করতেছি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছি এরকম একটা শোক ছিল সমাজ ছিল ওই যুগটাকে বলা হয় আয়া আমি জাহিরিয়াতির যুগ অন্ধকারের যুগ বলা হয় তার মানে হল ওই যুগের নারীরা জন্মগ্রহণ করেছেন পৃথিবীতে এসেছেন নারীদেরকে তারা বিপদ মনে করে নিজ পিতা তার কন্যাকে মাটির নিচে গিরে দিত নাউজবিল্লা বলেন তাই আয়ামে জাহিরিয়াতে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে নিজ পিতা তার কন্যা সন্তানটাকে মাটির নিচে গিরে দিয়েছেন আমার ভাইরা গভীর মনোযোগ দিলটা একটু নরম করে দেন সবাই একটু আমার দিকে তাকান আমার বন্ধুগণ আজকে সুরাই ইউসুফ তেলাবাদ করার কারণ কি লক্ষ্য করেন আয়ামে জাহিনিয়াতির যুগ কাকে বলে অন্ধকার যুগ কাকে বলে ইতিহাস থেকে আমরা পড়েছি জেনেছি আয়ামে জাহিনিয়াতির যুগ বড় নিষ্ঠুর যুগ মর্মতাতার যুগ কন্যা সন্তান উম্মে জামিল জন্মগ্রহণ করল সন্তানটার বয়স সাত বছর কেউ কেউ বলেছেন দশ বছর উম্মে জামিলের বয়স যখন সাত বছর হল বাপ চিন্তা করলেন আমার মেয়ে যদি বড় হয় তাকে বিবাহ দিতে পারব না জামাইকে যৌতুক দিতে হবে টাকা পয়সা দিতে হবে আমার তো সামর্থ্য নাই দিতে পারব না কন্যা সন্তানটাকে বিপদ মনে করল বাবা রাতের আধারে পরামর্শ করলেন চিন্তা করলেন আগামীকাল সন্তানটাকে নিজ হাতে হত্যা করব নাউসুবিল্লা নিস্পিতা কেমন চিন্তা পরের দিন বেন স্ত্রীকে রেখে বললেন প্রাণের স্ত্রী উম্মে জামিলাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দাও সাজিয়ে গুজিয়ে দাও হলো মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হলো মেয়েটি প্রশ্ন করলেন বাবা এখন তুত্তপ্ত বালু আর হলো প্রচণ্ড রোদ এই রৌদ্রের সময় তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা বলছো উম্মে জামিলা একটু অপেক্ষা করো তোমাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি দাবাত খাওয়ার জন্যে কিন্তু উম্মে জামিলা জানে না নিস্পিতা তাকে হত্যা করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায় আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করেন হাঁটতে হাঁটতে পারে চূড়ায় চলে গেলেন মাটির নিচে গর্ত খনন করতে শুরু করলেন ছোট্ট মেয়েটি কাছে গিয়ে ডেকে বলেন আব্বা কিসের জন্য আপনি পাহাড়ের উপরে মাটির গর্ত খনন করেন কিছুই তো বুঝতে পারলাম না মেয়েটি বাবাকে প্রশ্ন করে বাবা বলেন মা একটু তোমার সঙ্গে খেলা করব মস্কারা করব আনন্দ করব বলে এই পাহাড়ের উপরে আমি গর্ত খনন করতেছি লোকটি গর্ত খনন করেন আর বালুগুলো এই লোকের দাঁড়িতে সে লেগে যায় ছোট্ট মেয়েটি উম্মে জামিলা দাঁড়িয়ে থেকে বালুগুলোকে সরায়া দেয় কিন্তু মেয়ে জানে না অল্প সময়ের ভিতরে দুনিয়া থেকে তার বাবা বিদায় করে দিবে আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করেন এবং গর্ত খনন করা হলো মেয়েটার হাত পাও বাঁধা শুরু করল ডেকে বলে আব্বা যান তুমি আমার হাত পাও কেন বাঁধো বসতে আমার আর আব্বা বাকি নাই আমার বসতে আর বাকি নাই বসতে পারছি আব্বা যান দুনিয়ায় কন্যা সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি এটাই আমার অপরাধ তুমি আমাকে বিবাহ দিতে পারবে না খামাইতে পারবে না অভিশাপ মনে করে আজকে আমাকে মাটির নিশে তুমি গেড়ে দিয়ে যাচ্ছ বাবা বুঝতে পারছি ও বাবা বল্লাহি তাল্লাহি বিল্লাহি আল্লাহর নামের কসম করে বলি বাবা আমার হাত পার বাদন সেরে দাও বাবা রে আমার চোখ দিক দিয়ে যায় আমি সেদিক সরে যাব বাবা তোমাকে সমাজ আমি কোনোদিন আব্বা বলে একটা ডাক আর দেব না নিষ্ঠুর লোকের দিলের ভিতরে দয়া এলো না হাত পাও বেঁধে 
উম্মে জামিলাকে গর্তের ভিতরে ফেলে দিল চতুর্দিক থেকে হিনস্য প্রাণীর ভিতরে বালু আর পাথর টানতে শুরু করল বাথুর বার বালু টেনে টেনে মেয়ের কোমর পর্যন্ত যখন এলো মেয়েটি বললেন আব্বা বাসাও আব্বা বাসাও আব্বা বাসাও কিন্তু লোকটার দিল একটু দয়া হলো না অল্প ভিতর থেকে চতুর দিক থেকে পাথর আর পানি টেনে 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 মেয়েটাকে মুহূর্তের ভিতরে গর্তের ভিতরে গেড়ে দিল আল্লাহর কোরআন বলে বিআইয়ে জাম্বিং কুতিলাত কিসের অপরাধে নারীদেরকে হত্যা করা হয় ওই যুগটা ছিল নারীদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হতো ওই যুগটাকে বলা হতো আয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ অন্ধকার যুগ ওই অন্ধকার যুগকে আল্লাহর নবী একটি সমাজে পরিণত করেছিলেন অন্ধকারকে দূর করে দিয়ে একটি আলোর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন হাজারো অন্যায় অপরাধ মানুষ ভুলে গেল কোরআন দিয়ে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল কোরআন দিয়ে একটা রাষ্ট্র প্রধান হয়ে গেল কোরআন দিয়ে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা হয়ে গেল আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন কোরআন দিয়ে হলো মানুষেরা সবাই দরজা খুলে ঘুমায় রইল আর আল্লাহ রসুল বললেন খৈরুল কুরুনি কার নিন খৈরুল কুরুনি কার নিন খৈরুল কুরুনি কার নিন আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার বন্ধুগণ এখন শিক্ষা হল আল্লাহ রসুল কোরআন দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করলো এই সমাজ যদি পরিবর্তন করতে হয় র্যাবার পুলিশ দিয়ে পরিবর্তন করা যাবে না সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে আল্লাহর কোরআন দিয়েই সমাজ পরিবর্তন করা যাবে কি ঠিক কিনা বলেন কোরআন দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করা যাবে তার একটি উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দেই কোরআনের বিচার ব্যবস্থা হচ্ছেন সোর যদি ধরা পড়ে সোরের ডান হাত কেটে দাও আমি জানি আমার এই ভাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘটছে বা ভ্রমণ করেছে সোরের সাক্ষী হলেন সৌদিতে আসে সোর যদি বড় হয় আর ছোট সোর যদি হয় সোরেহের ডান হাত কেটে দেওয়া হয় দিবলকে আল্লাহ বলে সোরের ডান হাত কেটে দাও সৌদিতে এই আইন আসে সৌদিতে যখন আজান হয় এক একটা দোকানে এক একটা জুয়েল আসে হাজারো কোটি টাকার স্বর্ণ থাকে কোনো ব্যক্তি চুরি করে না দোকান খোলা থাকে চুরি করে না আর আমার দেশে সাতটা তালা থাকার সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শুনি বাইতুল মুকাররাম জুয়েলাস থেকে স্বর্ণ চুরি হয়ে যায় তার মানে এ দেশে আইন নাই চোরের বিচার ব্যবস্থা নাই যার জন্য মানুষের কোনো নিরাপত্তা নাই তবে বাস্তব কথা দলমত নির্বিশেষে আমি বলবো আমার দেশে বিচার আসে তাল চোর আর বেয়াল চোর কলা চোরের বিচার হয় কিন্তু কলমের খোসায় হাজার হাজার দুর্নীতি করে ওই সমস্ত চোরের বিচার হয় না কথা বলে ঠিক কিনা সম্মানিত সুদি কোথায় বিচার দেবেন কোন জায়গায় আমরা আছি বুঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিই সব কথা আমি বলতে পারব না লক্ষ্য করেন কোন এক মাতবারের ছেলে আব্দুর রহিমের বাড়ির গাছের আম চুরি করে খাইছে কি চুরি করে খাইছে আম চুরি করে খাইছে আব্দুর রহিম গিয়া মাতবারকে ডেকে সকালবেলায় বলে মাতবার আপনার ছেলে আমার বাড়ির গাছের আম চুরি করে খেয়েছে আপনি বিচার করেন মাতবার সাপ বলছেন আব্দুর রহিম একটু অপেক্ষা করো আমি তোমার ছেলের বিচার করতেছি বাস এক সপ্তাহ হয়ে গেল বিচার নাই এক সপ্তাহ হয়ে গেছে বিচার নাই এখন আয়সা আব্দুর রহিম বলতেছেন যে মাতবার সাপ এক সপ্তাহ হয়ে গেল বিচার করলেন না আপনার ছেলে জাম খাইলেন এবার মাতবার সাপ বলে শোনো আব্দুর রহিম যেই গাছ থেকে আমার ছেলে আম চুরি করে খাইছে ওই গাছের ডালাটা আসেনি বলে হয় ডালাটা আসে কয় বাবা আব্দুর রহিম ডালা যেহেতু আসে আম আগামী বছর ধরবে বাবা তোমার কপালে আম নাই আমার ছেলের কপালে আম ছিল তাই আমার ছেলে খাইছে মাথায় হাত বুলাই আব্দুর রহিমকে বলে বাবা ইন্নাল্লাহ মা সবিরিন ইন্নাল্লাহ মা সবিরিন তুমি ধৈর্য ধারণ করো আজকে মুসলিম জাতি আমাদের অবস্থা হয়েছে তাই ধৈর্য ধরতে ধরতে পিঠ এখন আমাদের অলের সঙ্গে ঠেকে গেছে বিচার ব্যবস্থার দরজায় তালা লেগেছে মুসলিম আমি আপনাকে সজাগ করে দিয়ে বলতে চাই যদি কোরআনের কাছে আপনি আমি ফিরে আসেন আল্লাহর কসম আল্লাহ বলে আকাশ আর জমিনের সমস্ত রহমতের দরজাগুলি আমি তোমাদের জন্য খুলে দেব জোরে কন সোবাহ আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন 
জনপদের লোকেরা যদি ইমান আনে দুইটা কাজ করে ওয়ালাওয়ান্না আহাল কোরআ মানু এক নাম্বার ইমান আনবে দুই নম্বর হলেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করবে আল্লাহ পাক বলে জনপদের লোকেরা যদি দুইটা কাজ করে একটা হলো আল্লাহর প্রতি যদি ইমান আনে আর একটা হলো আল্লাহকে যদি ভয় করে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক বলে আল্লাহ পাক বলে তাহলে আমি আল্লাহ পাক আসমান আর জমিনের রহমতের দরজা আমার বান্দা বান্দির জন্য খুলে দেব জোরে কংস বাহান আল্লাহ কাজ কয়টা জোরে বলেন কাজ কয়টা জোর হলো না বলেন কাজ কয়টা আরো জোরে কয়টা এক নাম্বারে কার প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি ইমান আর দুই নাম্বারে হলো কাকে ভয় করবেন আল্লাহকে ভয় করবেন ও সম্মানিত সুদি ও কুমিল্লাবাসী লক্ষ্য করেন দুনিয়ায় যত অপরাধ করেন না কেন দুনিয়ার কেউ যদি নাও দেখে আল্লাহ দেখে কি না কথা বলেন দেখে কি না না আমার আল্লাহ কানা হয়ে গেছে কানা আমার আল্লাহ আল্লাহ তালা বলে সব কিছু দেখেন স্বামী ওম বাসি তিনি হলেন শোনেন আর তিনি দেখেন আল্লাহ বলে আদি মুম বিজাতি সুদূর আমি বান্দার মনের খবর রাখি অথবা জানি বান্দা কোথায় তুমি কি করো দুনিয়ার কেউ নাও জানলে জানে কে আল্লাহ জানে কে আল্লাহ সম্মানিত সুদি লক্ষ্য করেন তাহলে আজকে আমাদের তিলাত্রিত আয়াত হলো সুরা ইউসুফ থেকে চারটি আয়াত দেখুন আল্লাহর নবীর কাছে যখন মক্কি জিন্দিগিতে সুরা অবতীর্ণ হতে শুরু করলেন প্রথম সুরার নাম হলো সুরাতুল আলাপ এ করা বিস্মি রব্বিকাল্লাজি খলাক খলাকাল ইংসান আমিন আলাপ এ করা ও রব্বুকাল আকরাম আল্লাজি আল্লাম আবিল কলাম আল্লাম আল ইংসান আলাম ইয়া আলাম বাস এই সুরা আলাকের পাঁচটি আয়াত যখন নাজিল হল হুজুর বাড়িতে চলে গেলেন হুজুর বাড়িতে যাওয়ার পর আল্লাহ রসুলের গায়ে প্রচণ্ড জ্বর এসেছে হুজুর জ্বর আসার পরে আল্লাহ রসুল একটা কম্বল মুড়ে দিয়া ঘরের ভিতরে শুয়ে আছেন আল্লাহ পাক আর সে আজিমের মালিক দেখলেন হাবিব যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তো আর দাওয়াত দেওয়া যাবে না অপসাং স্ত্রী থেকে মানুষকে সাং স্ত্রীত্রের মধ্যে আনা যাবে না সমাজকে পরিবর্তন করা যাবে না আল্লাহ তালা ডাক দিলেন ইয়া আইজুহাল মুদ্দাসির হে সাদর আচ্ছদানকারী ব্যক্তি সোবাহান আল্লাহ বলেন এইখানে একটা শিক্ষা আছে শিক্ষাটা হলো লক্ষ্য করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বাড়িতে গিয়ে ঘুমাই আসেন কি মুড়ো দিয়ে বলেন তো কম্বল কি দিয়া কম্বল নবীর আশেকের একটু লক্ষ্য করেন কম্বল মুড়ো দিয়ে শুয়ে আছেন আমার নবীর সম্মান কত আমার নবীর মর্যাদা কত লক্ষ্য করেন আমার নবী আপনার আমার মতো নবী নন আপনার আমার মতো নন দেখেন আল্লাহ রসুল শুয়ে আছেন বাড়ি থেকে কম্বল মুড়ে দিয়া আল্লাহ তালা দেখলেন তার হাবিবের গায়ে একটা কম্বল আল্লাহ তালা এইভাবে ডাক দিলেন ইয়া আইহাল মুদ্দাসি হে চাদর আচ্ছাদনকার ব্যক্তি উঠেন আশপাশের মানুষগুলোকে সজাগ করে দেন আর কি করেন অসিয়া বা কাতাহির আর আপনার পোশাক কাপি পরিচ্ছন্ন করেন তার মানে হলো সমাজে আছে চুরি ডাকাতি জেনা বেবিসার অন্যায় অপরাধ এইগুলোকে আপনি পরিষ্কার করতে হলে আপনি কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে কাছে পৌঁছায় দেন তবে শোনেন নবী দাওয়াত পৌঁছাবেন যখন আপনাকে পাথর মারবে তখন হ কথা বলবেন যখন নবীজি বিপদ আসবে তখন এখন যারা হক কথা বলে তাদের বিপদ আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কে আল্লাহ তালা বললেন এবার ওঠে আশপাশের মানুষগুলোকে আপনি সজাগ করে দেন হুজুর যখন সজাগ করতে শুরু করলেন কা ফের বেইমানেরা এখন কি নবীর বন্ধু না নবীর শত্রু কথা বলে নবীর বন্ধু না শত্রু তাহলে এই সমাজেও যদি আপনি কোরআনের আইনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান দেখবেন যারা এক সময় আপনার বন্ধু ছিল তারাই একদিন আপনার শত্রু রূপে পরিণত হবে আল্লাহ রসুল চল্লিশ বছর পর্যন্ত আলামিন খেতাবে ভূষিত হল সবাই তারকে আলামিন বলল কাফেরেরা ব্যাংকে টাকা রাখত না আমার নবীজির কাছে এসে টাকা রেখে যেত ব্যাংকের রূপ্য স্বর্ণ রাখত না আমার হুজুরের কাছে এসে স্বর্ণরূপ্য রেখে যেত 
তার মানে হলো আমার নবীকে তারা সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল আমিন বিশ্বাসী সব হার আল্লাহ বলেন আমার নবীর একটা লাভ হলো কি আল আমিন তার মানে কি বিশ্বাসী আমার নবীর কাছে সবাই টাকা রাখতো কাফের বড় বড় ছিলেন আবু জাহেল উদ্বা সাহেবা কত কাফের ছিলেন কারো কাছে টাকা রাখতেন না আমার হুজুরের কাছে টাকা রাখতেন যার জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত সবাই বললেন আল আমিন বিশ্বাসী যখন কোরআনের দাবাত ময়দানে দিয়েছেন আর কেউ তাকে বিশ্বাসী বলে না এখন কেউ আর হাদিয়া তোহফা দেয় না কমলা খাওয়ায় না খাসির গোস্ত খাওয়ায় না এখন যেটা খাওয়ায় তাই ফের ময়দানের পাথর আর ইট পাথরের আগাতে নবীজির দাঁত ভেঙে যায় তার মানে হলো চল্লিশ বছর যারা আলামিন বলল তারাই আবার নবীজিকে পাথর নিক্ষেপ করল তার মানে হলো শয়তানের গায়ের ভিতরে লেগে গেছে হক কথা যখন ইমাম সাপ মসজিদ থেকে শুক্রবার বলে সুদ ঘুষ জেরা বেবিসার অন্যায় অপরাধ এক জুমার নামাজ পড়ে এসে বলে হুজুর খুব ভালো দ্বিতীয় জুমায় যখন হালাল আর হারামের বয়ান করে যারা সমাজে সুখর ঘুসখর ওরা বলে এই ইমাম সাপ হ্যাঁ কথা বলে ইমাম সাপ রাখা আসলে কি হারামের অস্কি ইমাম সাপ করছে না আল্লাহ করছে তাহলে আল্লাহর কিছু বলতে পারে না যত দোষ সব এখন ইমাম সাপের দোষ কারণ আমাদের হুজুরদের দোষ বর্তমান এখন বেশি আমরা যদি একটু জোরে হাঁটি কয় কোথায় যেন দাওয়াত পেয়েছে আর যদি আসতে হাঁটি কয় জম্মির খাওয়া খাইছে কি কথা বলে না কেন যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ করলে অন্যায়ের প্রতিবাদ নামটা হবে তোমার মৌলবাদ নামটা হবে তোমার সঙ্গীবাদ নামটা হবে তোমার মৌলবাদ যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যটা বললেই দোষ অন্যায়ের প্রতিবাদ নামটা হবে তোমার মৌলবাদ নামটা হবে তোমার সঙ্গীবাদ পেটাকানে হামলা হলো দুষিকু যে নাহি পেল পেটাকানে হামলা হলো দুষিকু যে নাহি পেল ও সামাকে দিল দোষের অপবাদ নামটা হবে তোমার মৌলবাদ নামটা হবে তোমার সঙ্গীবাদ নামটা হবে তোমার মৌলবাদ কথা বলেন কথা বলেন সম্মানিত সুদি বারে বারে বলতেছেন আমাকে ভলান্টিয়ার জাগায় হচ্ছে না অনেক ভাই দাঁড়িয়েছেন জায়গা পাচ্ছেন না মেহরবানি করে যদি একটু চাপতেন ভাই সবাই এটা করছেন না এই পশ্চিম দিকে জায়গা আছে পশ্চিম দিকে জায়গা আছে সবাই একটু চেপে যান ওদিকে পশ্চিম দিকে জায়গা আছে জায়গায় হচ্ছে না কষ্ট করে সবাই একটু জিকের করেন সামনে দিক চাপেন ভাই সবাই আমার দিক লক্ষ্য করেন আলহামদুলিল্লাহ যে ভাইরা জায়গা পায় না তারা তারাই অসনুক আমার দিক সবাই লক্ষ্য করেন আলোচনা রাখছিলাম কোথায় আপনাদের মনে আছে কথা বলেন মনে আছে তো কারণ বুকে আমার খুব ব্যথা করে কণ্ঠটা খুব ভাঙা আপনারা একটু আমাকে যদি সহযোগিতা না করেন কথা বলতে পারবো না লক্ষ্য করেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলিয়াসাল্লামকে চল্লিশ বছর যারা আল আমিন বললেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত সবার কাছে বিশ্বাসী বলে হুজুর প্রমাণিত হল এরাই আবার আল্লাহ রসুলের বিরোধিতা করল তার মানে হলো কোরআনের দামাত দিলে যখন শত্রুতা বেড়ে গেল তখন বর্তমান সময়ও আমরা হক কথা তারা বলি হক কথা বলে হুজুরকে অনেক ভালোবাসে সামনে সামনে পিছনে আবার সুযোগ পাইলে হুজুরদেরকে আইকলা বাস দেয় এমন পাবলিক আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই তবে এই কথা সত্য যেই মসজিদের ইমাম সাহেবের পিছনে আপনি নামাজ পড়েন ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে বলেন আসলাহু আকবর বলে একটি দায়ী তুই বিহাজ আল ইমাম বলে তাকবির বেদে হাত বান্ধেন আর ইমাম সাহেব বলে আনা ইমাম উল্লিমান হাজার অমাইয়া হাজুর নামাজ পড়ে বের হয়ে আপনি চলে গেলেন স্যার হোস্টেলে বসে এক ধরনের লোকে বলে হুজুরে আঁকা হয়ে হাসছে কেউ বলে হুজুরে বাঁকা হয়ে হাসছে এই বলে এই কে হাসছে যে ইমাম সাহেবের পিছনে আপনি নামাজ পড়লেন ওই ইমাম সাহেবের সমালোচনা রাস্তাঘাটে করলেন হুজুরের সামনে করলেন না তাহলে দলিল শুনে নেন সামনা সামনি যারা প্রশংসা বা দোষ গুণ বলতে না পারে পিছানে যারা দোষ গুণ বলে এটা হলো মোনাফেকদের লক্ষণ মোনাফেকদের চরিত্র কথা বলেন ঠিক কিনা 
কথা স্পষ্ট আমাদের কাছে বর্তমান সময় ইহুদি বাং খ্রিস্টান নাসারারা বেইমানরা অমুসলিমরা ইসলামের ক্ষতি যত না করছে তার থেকে বেশি ক্ষতি করতেছে নামধারী টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা নামধারী মুসলমান মুনাফেকগুলো তার থেকে ইসলামের ক্ষতি তার থেকেও বেশি করতেছে কথা বলে ঠিক কি না চেনা যায় না টুপিও আছে দাড়িও আছে নবীর আশেক বলে দাবিও করে আবার নবীর মাঝে মাঝে গালিও দেয় আলদারেও গালি দেয় এদেশের ওলামাই কিরামদেরকে গালি দেয় কথা বলেন ঠিক কি না কারণ নবীর পিছনে নামাজ পড়েছিলেন এমন লোক আসিলেন নবীর সাথে আবার বিরোধিতা করছেন এমন দুই একজনের নাম বলতে পারেন আপনারা কি নাম বলেন তো দেখি নবীর পিছনে নামাজ পড়ছে আবার নবীর বিরোধিতা করছে এরকম কারো নাম বলতে পারেন আপনারা হ্যাঁ কি নাম হ্যাঁ আব্দুল লেবনি উবাই হুজুরের পিছনে নামাজ পড়ছেন হুজুরের সামনে এসে বলছেন ইজা যা আঁকা কল না সাধু ইন্নাকা লা রসুল্লাহ ও এসে বলছেন আমি সাক্ষ্য দিলাম যে আল্লাহ রসুল ছাড়া কিছু মানি না কিছু বুঝি না বাস নামাজ পরে যখন গেছেন আবু জাহেলের সামনে গিয়ে বলছেন শোনো আবু জাহেল আমি তো তোমার দলের লোক মোহাম্মদের সাথে শুধু একটু উপবাস করছি আমার দেশেও দুই দল লোক থাকে সুবিধাবাদ আর একটা হলো জিন্দাবাদ যেদিক দেখে বৃষ্টি সেদিকেই ছাতা ধরে এমন লোক আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই আমার ভাইয়ের আমার একটু লক্ষ্য করুন আল্লাহ রসুলকে চল্লিশ বছর আলামিন বলছে যারা কোরআনের দাওয়াত দেওয়ার কারণে হক কথা বলার কারণে আবার নবীরে পাথর মারছে তারা ও আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা লক্ষ্য করুন মূল আলোচনার দিক যাচ্ছি একটু দিক তাকান আল্লাহ নবী যখন মক্কা যুগে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন কাফের বা ইমানেরা নানানভাবে হুজুরকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তুমি হলেন আল্লাহ নবী সেটা আমরা কখনো মানতে পারি না তুমি যে আল্লাহ নবী তা কখনো মানতে পারি না তার মানি হল তোমার মতন গরিব লোককে কেন আল্লাহ রকুল আলমিন নবী বানিয়েছে কথা না বলি সকলের মনটাই এদিক ওদিক দেখতেছি সবাই একটু লক্ষ্য করেন যারা পাড়ি বিচারছেন মেহরবানি করে তাড়াতাড়ি পাড়ি বিচারে সরে যান সবাই একটু লক্ষ্য করেন আলোচনায় খুব আজকে আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে কারণ কথা বলতে শুরু করলে একটা লাইন থাকে যখন এলোমেলো হয়ে যায় তখন আমাদের আলোচনার লাইনটাও ভেঙে যায় ঠিক কি না তা আপনারা একটু সবাই সহযোগিতা করেন আপনার ওদিক না তাকাই আমার দিক সবাই তাকান কষ্ট হচ্ছে না তো আপনাদের যার একটা তাকবির দান সবাই একটু আল্লাহ আকবার বলে একটু তাকবির দান লিল্লা হে তাকবির আরো জোরে লিল্লা হে তাকবির হুজুর দাওয়াত দিলেন দাওয়াত দেওয়ার পরে কাফেরদের সামনে যখন এই কোরআনের দাওয়াত নিয়ে যায় কাফেরা বলে হে মোহাম্মদ তুমি বাপ দাদার ধর্মকে পরিত্যাগ করে নূতন ধর্ম তুমি চালু করছো আপনারা আমার কাছে বলেন ধর্ম কি আল্লাহ রসুলের না আল্লাহ আল্লাহ বলে ইন্না দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম আছে কিনা কোরআন শরীফে ইসলাম একমাত্র কার ধর্ম আল্লাহর ধর্ম তুমি কিসের বাপ দাদার ধর্মকে তুমি পরিত্যাগ করে নূতন ধর্মের দাওয়াত দাও কিছুই তো বুঝতে পারলাম না কারণ আমরা যেগুলো করি তুমিও তো সেগুলো করবা হুজুর বলে যে না তোমরা সবাই করো শিরিক আমি এই শিরিক করতে রাজি না কারণ ওরা কি করে ঘুমিত্ত উঠে সকালবেলায় মূর্তির সামনে গিয়ে পূজা করে আপনাদের আশপাশে হিন্দু আছে আশপাশে হিন্দু আছে তাহলে দেখেন আমি একটু বুঝাবার জন্য উদাহরণ দেই হিন্দুদের কাজ হল সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ওরা তুলসী গাছের কাছে গিয়ে বলে কৃষ্ণাং কৃষ্ণাং তরিদি মধাং অধাং শ্রেষ সাদাং শ্রেষ সাদাং লং লং পড়াং পড়াং মোহাম্মাদাং মোহাম্মাদাং আর মুসলমানের সন্তানদের অবস্থা হচ্ছেন সুবে সাহাদিকের পর যখন হয়ে যায় মোয়াজেন সুন্দর করে হাইয়াল আল সালা হাইয়াল আল ফালায় ঘুম ভেঙে যায় উজু করে মুসলমান গিয়ে আল্লাহ আকবার তাকবির বান্ধে শুরু করে আল্লাহ আকবার এইভাবে নামাজ পড়ে না আর আমাদের অবস্থা হচ্ছেন মুসলমানদের এই যখন আজান হয় 
নামাজে যাবো তো দূরের কথা এই যে আসতেছে শীতের মৌসুম আজান যখন দেবে মোয়াজেন মোয়াজেন আজান দেবে সলা তু খৈরুম মিনার নাম তার মানে হলো ঘুমের থেকে নামাজ ভালো ওর ল্যাব যদি থাকে কোমর পর্যন্ত ও টান্না দিবে মাতা পর্যন্ত দিয়া পাইকারি দরে ঘুমাবে তাহলে হিন্দুদের কাজ হলো তুলসী গাছের কাছে পূজা দেয় আর মুসলমান এখন ল্যাব মুড়া দিয়া সকালবেলায় জনমের ঘুমান ঘুমায় আসতেছে বুঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দেয় এক ইউনিভার্সিটি দুইটা ছেলে পড়ে একটা হলো হিন্দু আর একটা হলো মুসলমান কয়েকজন একজন কি আর একজন কি মুসলমান তা এই হিন্দু আর মুসলমান দুইজনে দোস্ত বানাইছে বন্ধুত্ব বানাইছে একদিন হিন্দু ছেলে মুসলমানের কয় দোস্ত আয় আজকে আমার বাড়িতে তুই যা মনে করেন যে বাড়ি কুমিল্লা ঢাকা থেকে কুমিল্লা আসার পরে দুই বন্ধু রাতের বেলায় খাওয়া দাওয়া করে আলাপ কালাপ করে ঘুমাইছে সকালবেলায় মুসলমান ছেলেটা ঘুমাচ্ছে হিন্দু ছেলেটাই ঘুম থেকে উঠে তুলসী গাছের কাছে গিয়া পুনম দেশে কৃষ্ণাং কৃষ্ণাং তরে দেব অধাং অধাং সেরে সাদাং সেরে সাদাং লং লং পড়াং পড়াং মুহাম্মাদাং মুসলমান বাসার আর মেজাজ খুব খারাপ এই বেটা আমরা ঘুমের তুকে আল্লারে ডাকি আর তুই তুলসী গাছের পূজা করো এটা তোমার তোর কোন জাতে খোদা এই খোদা আমি মুসলমান মানি না কারণ তুই যারে খোদা মানো প্যাটের ভিতরে দেশ কতগুলা কুটা আর পাশার ভিতরে দেশ খুটা এটার নাম হয়েছে তোর খোদা খোদা দেখছেন না আপনারা কতগুলো কুড়া দেয় আর পাশার ভিতরে কি দেয় খুড়া দেয় কয়েকদিন আগে একটা ফেসবুকে দেখলাম একটাই মা কালী রে নিয়া বাস যখন গোসল করাইতে গেছে নদীতে মা কালী পড়ার আগেও মা কালীর নিচে পরে মারা গেছে আসে না আসে না ওদের অনেক নাম মা কালী মা দুর্গা মা শীতলা মা পিতলা ওরের নাম আখিরি নাম ওরে নাম আখিরি নাম এইবার মুসলমান ছেলেটাই ওই তুলসী গাছের কথাগুলো পাতা হাতে তুলে ছিঁড়ে হাতে এইভাবে করে ডলে শরীরের ভিতরে ডুলছে কিন্তু হিন্দু ছেলে মনে মনে রাগ করে বেটা মুসলমান আমার বাড়ি বেড়াইতে এসে আমার ভগবান আমার খোদারে অপমান করছো তোর খোদারও একদিন হলেও অপমান করব মুসলমান কয় আমার না আমার খোদা দেখা যায় না কেমনে তুই অপমান করবি আমার খোদা বাসেও না মরেও না তিনি হচ্ছেন হুয়াল হাইয়ুল কয়ুম আলা কুল্লি সাইয়েন কদির আল্লাহ আকবর বলেন বাস কয়েকদিন পরে আবার হিন্দু ছেলেটায় মুসলমানের বাড়িতে বেড়াইতে আসে কিন্তু মুসলমান জাত হলো সালাকিয়া জাত মুসলমান হলো কপালিয়া জাত মুসলমানদের মতন সালাক পৃথিবীতে আর কেউ নাই যার জন্যে হিন্দু খ্রিস্টান নাস্তিক মোটাত বেইমানেরা মুসলমানদেরকে ভয় পায় কারণ মুসলমানদের কাছে বন্দুক নাই অস্ত্র নাই সেনগাম নাই রাবার নাই কিছু নাই মুসলমানদের অস্ত্রের নাম হলো কোরআন মুসলমানদের অস্ত্রের নাম হলো টুপি মুসলমানদের অস্ত্রের নাম হলো পাগড়ি এই পাগড়ি আর টুপি কোরআন নিয়ে নারাই তাক যেখানে লাগায় সেখানে যেখানে লাগাবে মানে বিনা খাউজানি মানে মলম খুব করা তাই মুসলমান ছেলেটাই যায় নামাজ একটা সোসরা গাছের সামনে বিছাইয়া নামাজ পড়ে আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল্লা আলমিন রহমান রহিম অলাদ দলের আমিন ইন্না তৈনা কাল কাউসার ফাসাল্লি রব্বি কাবানহার ইন্না শানি কাহুল আফতার হিন্দু ছেলেটায় টের পাইয়া কয় ও আমার খোদারে অপমান করছো এইবার তোর খোদারে অপমান করব জনমের মতন অপমান করব তোর দ্বারে মুসলমান কয় তুই কর অপমান বুঝবি মজা কারে কয় বুঝবে মজা কারে কয় এইবার বাস নামাজ পড়তেছে হিন্দু ছেলেটাই আইসা কতগুলো সোসরা পাতা নিয়ে হাতের ভিতরে দিয়ে যখন শরীরে দিছে টান দিছে ডলা ওরসে খুব জ্বালা দিছে টান দিছে ডলা ওরসে খুব জ্বালা এখন হিন্দু ছেলেটাই কয় যে মুসলমানের ধর্ম সত্য ধর্ম আমার ভগবান আমার খোদারে অপমান করলো জল্ল না চিল্ল না পুড়ল না কিন্তু মুসলমানের খোদারে যখন ধরল জল্ল চিল্ল পুড়ল সুতরাং আমি আর হিন্দু থাকবো না আমি মুসলমান হয়ে যাবো সোহান আল্লাহ 
সুতরাং ইসলাম ধর্ম সঠিক ধর্ম কোরআন হলো সঠিক আমার নবী হলো সঠিক এই সঠিক কথাটা একদিন আবু জাহেল আমার নবীকে বলেছিলেন আবু জাহেলকে একদিন দাওয়াত দিয়েছিলেন বড় ঠাকুরেরা যে ঠাকুর মশায় আপনি আসবেন আমার বাড়িতে দাওয়াত খাবেন সকালবেলা হিন এই আবু জাহেল চিন্তা করেন যে আমি হলাম এদেশের নেতা আমি যখন দাওয়াত খেতে যাব তার আমি ওই বাড়ি দাওয়াত খেয়ে দিতে হবে হলো আমার ছোট্ট একটা ঠাকুর আছে ওই ঠাকুরের বিয়ায় উপহার দেব আমাদের দেশে বিয়ে খাইলে দেয় না কথা বলেন দেয় কি না ঠাকুর দিতে হবে এইবার আবু জাহেল যাচ্ছেন বিয়ায় আবু জাহেল যাচ্ছেন বিয়ায় কিন্তু যেতে যেতে অর্ধেক পথ যখন বাড়ির মাঝখানা কাছে গেছেন আবু জাহেলের ধর্ষে পোষাবে লক্ষ্য করেন যখন ধর্ষে পোষাবে এখন আবু জাহেল চিন্তা করে মাননীয় আমার খোদা আমার শ্রেষ্ঠ খোদা এর সামনে উলঙ্গইয়া পোষাব করা যাবে না খোদারে রাখলেন এক জায়গায় আর উনি গেলেন এক জায়গায় ওই রাস্তা দিয়ে আল্লাহর কি মর্জি একটা কুকুর আসতেছিলেন কুকুরের বৈশিষ্ট্য হলো আপনাদের এই গ্রাম থেকে যখন কুমিল্লায় যাবে কত দূর যাবে আর ঠ্যাং একটা আংলাই একটু করে মুতে দেবে একটু করে মুতে দেয় না তার মানে হলো পথের দিশা ঠিক রাখে ওই অনুযায়ী আবার শক্তে শক্তে বাড়িতে আসে দেখেন কুকুর চিন্তা করে এত সুন্দর জিনিসটা কি আমি না মুতিত পারি না কুত্তার অবস্থায় সে ঠ্যাং একটা আংলাইয়া দেশে খোদার গায়ে মুত্তা ও মুসলমান মায়ের সন্তানেরা আজকে কত দুঃখের সাথে বলতে হয় ভারতে যাই বিভিন্ন দেশে যাই মুসলমান বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বিতীয় মুসলিম বাংলাদেশের মুসলমানদের এখনও বসে প্রসাব করার সুন্নাত এখনও আছে ইন্ডিয়াতে গেলে প্রসাব করতে পারি না চীন এবং আমেরিকার মতন দাঁড়াইয়া প্রসাব করি আমি বলি যারা দাঁড়াইয়া প্রসাব করে ওরা কুকুর থেকেও নিকৃষ্ট কথা বলে ঠিক কি না ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার লক্ষ্য করেন এবার কুকুর একটা ঠ্যাং জাগাই দিছে মুত্যা এবার আবু জাহেল দূরের থেকে লক্ষ্য করে দেখেন কিরে আমার খোদার কাছে তো যাওয়ার দরকার খোদার কাছে গিয়ে দেখেন ওর নাকমুখ দিয়া রহমতের পানি না গসবের পানি যেন টপ কাচ্ছেন আবু জাহেল একটু জিবরা দিয়ে সেটে সেটে দেখেন এটা টকও লাগে ঝালও লাগে পরে আবু জাহেল বলতেছেন কিরে তাকাই দেখে দূরের থেকে একটা কুকুর আসছে তখন আবু জাহেল বলতেছে না রে এটা কোনো রহমতের পানি না এটা হলো গজবের পানি এটা বৃষ্টির পানি না এটা হলো কুকুরের মুতার পানি সুতরাং আমার খোদা এমন যাইতা খোদা পরে মুতিয়া নাক মুখ ভিসাইয়া দিল একটু হাও হু কইতে পারলো না দেশে খোদারে ধরে আসার আসার দিয়ে খোদার পেড়া গেলে আবু জাহেল ওই দিন বলেছিলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের ধর্ম হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও আমার যুবক বন্ধুরা দুনিয়ার কোন লেলিল কালমাস পৃথিবীর কোন নাস্তিক মোর্তাদের বই পড়ে শান্তি আসবে না শান্তি আসবে একমাত্র কোরআন আর হাদিস দিয়া কথা বলে ঠিক কিনা সম্মানিত সুদি সম্মানিত বন্ধুগণ লক্ষ্য করেন আল্লাহ রসুলের কাছে যখন ওহি আসতে শুরু করলেন কাফেরদের এক একটা প্রশ্ন করতেছিলেন যে হে মোহাম্মদ তোমার মতন লোকরে আল্লাহ কেন নবী বানাইছে ইচ্ছা করলে তো আল্লাহ ধনী ব্যক্তিকে নবী বানাইতে পারেন নবী কোনো দিন ভোটের মাধ্যমে হয় না নবী কখনো ভোটের মাধ্যমে হয় না নবী সিলেক্ট করেন কে জোরে বলতে হবে কে আল্লাহ আমার সম্মানিত সুদীপ গভীর মনোযোগ কানটা লাগায় দেন আল্লাহ নবীকে যখন কাফেরার প্রশ্ন করলেন হে মোহাম্মদ তোমার কাছে আল্লাহ কেন ওহি দিল আল্লাহ তালা কেন তোমার কাছে কোরআন নাজিল করলেন আল্লাহ রসুলের কে যখন প্রশ্ন করলেন হে নবী তোমার কাছে আল্লাহ কেন ওহি দিলেন হুজুর বললেন শোনো আমাকে আল্লাহ তালা ওহি দিয়েছেন দুনিয়ার জমিনে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে মারলাম কাফের বেইমানরা এক এক করে বহুত প্রশ্ন আল্লাহ নবী করেছেন এরপরে একবারে শেষ আর একটা প্রশ্ন তারা করলেন মক্কি জীবনে আল্লাহর নবীকে অসংখ্য প্রশ্ন করলেন এর ভিতরে আর একটা প্রশ্ন হলো মক্কি জীবনে হুজুর একদিন পূর্ণিমার চাঁদের সময় হুজুর নবীজির পালক পুত্র জায়েদকে অথবা একজন সাহাবি কিনে হুজুর বসে আসেন এমত অবস্থায় মক্কার বড় বড় কাফের আল্লাহ রসুলকে টেস্ট করার জন্য আসলেন হুজুরকে টেস্ট করার জন্য আসলেন আর বললেন যদি মোহাম্মদ আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহলে বুঝবে হুজুর হলেন সত্য নাবি আর প্রশ্নের উত্তর যদি না দিতে পারে তাহলে বুঝবো আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ মিথ্যা নবী আমার বন্ধুগান আমার মুরব্বী বাবার লক্ষ্য করেন আমার নবীকে যদি হাজারো প্রশ্ন করা হয় আমার নবী প্রশ্নের জবাব দিতে পারে কি না জোরে বলেন পারে কি না এবার লোকেরা প্রশ্ন করলেন হে মোহাম্মদ 
তোমার কাছে একটা প্রশ্ন তুমি যদি জবাব দিতে পারো আমরা কালেমা পড়বো মুসলমান হয়ে যাব হুজুর বললেন কি বলো তোমাদের কি প্রশ্ন বলে শোনো কোন দেশের একটা কথা বলি তুমি যদি উত্তরে দিতে পারো আমরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব আচ্ছা বলেন এইবার কাফেরা বলে শোনো মোহাম্মদ কোন দেশে একজন লোক কেনাম দেশে বাস করত তার বারোটা সন্তান ছিল লক্ষ্য করেন এক দেশে একজন নবী বাস করত তার বারোটা সন্তান ছিল দশজন ছিলেন সৎ আর দুইজন ছিলেন তারা আপন ওই লোকটার দশটার সন্তান মিলে তার এক সন্তানকে কুপ ফেলে দিল মেসরে সে গভর্নার হল আবার বাবা মাকে সে ফিরে পেলল এই ঘটনা তুমি যদি বলতে পারো তাহলে আমরা তোমার কাছে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহ রসুলকে যখন কাফেরারা এই প্রশ্ন করলেন হুজুর একটু আস্তে করে ধ্যান মগ্ন হলেন হুজুর একটু মাতারা নিচু করলেন আর থেকে আল্লাহ রাপুল আলমিন জিবরা ইলের মাধ্যমে সুরা ইউসুফ নিয়ে হাজির হয়ে তামা মক্কা মদিনার কাফেরদেরকে সকরাই দিলেন আর ইউকুব আর ইউসুফের ঘটনা আল্লাহ তালা কাফেরদের সামনে প্রমাণ করে দিলেন জোরে কংস বাহান আল্লাহ কাফেরারা প্রশ্ন করলেন হে মোহাম্মদ তুমি বলো কোন নবীর সন্তান ছিল বারো জন এই বারো জন সন্তানের ভিতরে দশ জন ছিল আপন আর দুই জন ছিল সৎ আর ওই দশ ভাই মিলে একজনকে কুপে ফেলে দিল কূপ থেকে তুলে নিয়ে তাকে মেশরে রাখা হলো বলো তো কে হুজুর কি বলতে পারেন না কথা বলেন পারেন না পারেন দেখেন আল্লাহ রসুলকে যখন ওরা প্রশ্ন করলেন আর আল্লাহ তালা আসমান থেকে সুন্দর করে আয়া হাতে কারিমা নাজিল করে দিলেন আল্লাহ তালা বলেন আলিফ লাম র হরফে মুকাত্তার তিলকা এতুল কিতাবিল মুবিন এটি সুস্পষ্ট কিতাব ইন্না আনসাল না হুকুর আনান আর অবিজ্ঞাল্লাহ আল্লাহকুম তাকিলুন নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে আল্লাহ তালা আরবি ভাষায় নাজিল করছি এখন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ হলো ওই কাফের মোশেকরা নবীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন সেটা ছিল আরবিতে সেই জন্য আল্লাহ ঘটনাটাও শুরু করলেন আরবি দিয়া সোবাহান আল্লাহ বলেন এখন আরবির সাথে আমাদের সম্পর্ক তো মনে হয় অনেক বেশি আরবের ভাষা হলো আরবি ভাষা সেই জন্য আল্লাহ বলে ইন্নাং সাল্লাহু কুরআনান আরবিয়্যাল লাল্লাকুম তাকিলুন আল্লাহ রাসূল বলেন তিনটা কারণে আল্লাহ আরবি ভাষা নাযিল করেছেন একটা হলো আরবের ভাষা অর্থাৎ আমি নবীর ভাষা হলো আরবি ভাষা কবরের ভাষা হলেন আরবি ভাষা আর ফেরেশতাদের ভাষা হলেন আরবি ভাষা সেই জন্য আল্লাহ আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন এখন আমার দেশে এ কথা বললে এখন বোধায় অনেকেই রাগ করবেন আমার দেশ এখন আরবি পড়া নাই আমার দেশ এখন মক্তব নাই আমার দেশ এখন চলে গেছে সব ক্যাডেট স্কুলে আগে ছোট্টবেলায় ঘুম থেকে উঠে আপনার বাবা আপনার মা আপনার দাদা ছোট্ট একটা আম্মি সিপার একটা কায়দা দিয়ে পাড়াই দিছে মক্তবে যাও মক্তব পরে আসবে তারপর স্কুল যাবে বুড়ব বিরকন কথা সত্য না মিথ্যা কথা বলে সত্য না মিথ্যা আর এখন মা শাল্লাহ সকালবেলায় ছেলে ঘুম থেকে উঠে কিসের আরবি পড়া কিসের কোরআন পড়া ব্যাগ একটা পিছনে নিয়া সকাল সাতটা না বাজতে ক্যাডেট স্কুলে যায় শুধু এখন ছেলে ক্যাডেট স্কুলে যায় না ছেলে তো যাই তার সঙ্গে ছেলের মায়ও বর্তমানে যায় কথা বলে ঠিক কিনা এ কথা স্পষ্ট আগে ছোটবেলার কত সুন্দর কবিতা আমার ছেলেরা আমার সন্তানেরা পড়েছেন কত সুন্দর ছেলেরা কবিতা পড়েছেন উপর থেকে কলম ধরে নিচের দিকে টান কত সুন্দর আলিফ হলো দেখরে ভাগ্যবান ডান দিক থেকে টেনা রেখে বাম দিকেতে যাই নিচেই একটি নকটা দিলে হয়ে যাবে বা ডান দিক থেকে টেনা রেখে বাম দিকেতে যাই উপরে দুটি নকটা দিলে হয়ে যাবে তা ডান দিক থেকে টেনা রেখে বাম দিকেতে যাই উপরে তিনটি নকটা দিলে হয়ে যাবে সা হালের মতন বাঁকা করে কাশির মতন টান মাসে একটি নকটা দিলে হয়ে যাবে জিম হালের মতন বাঁকা করে কাশির মতন টান উপরে একটি নকটা দিলে নামতি তাহার আল্লাহ আকবর বলেন এই সুন্দর পড়া ছিল আর এক বর্তমান সময় আমার ছেলেরা এখন পরে কি জানেন আগডুম বাগডুম গোড়ার ডুম সাজে ঢাল ঢোল কি কথা বলে না ঠিক কি না চাঁদ উঠিছে ফুল ফুটিছে কদম তলায় কে হাতি নাচে ঘোরা নাচে সোনামণির বিয়ে ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা ওইখানেতে বাস করে জেতা বগির সা ও বগি তুই খাস কি পান্তা বাতের চাস কি পান্তা আমি পাই না পুটি মাস খাই না একটা যদি পাই রাক্ষসের মতন অন্যে দরে ঘাপুস ঘুপুস খাই আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি এগুলো পড়ার নামে পড়ার নামে অপরা হচ্ছেন আমার দেশে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদেরকে ইসলাম থেকে কোরআন থেকে দূরে সরাইছে এদেশের ইহুদিবান খ্রিস্টানরা এনজিও এদেশের ক্যাডেট স্কুলগুলো কথা বলেন ঠিক কিনা